ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ಗಂತೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಪುಡಿನೂ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಹೊಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೇ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಹುಯ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಹುಯ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಹುಯ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀರು ಕುದಿಯೋವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇದು ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚುಚ್ಚು ನೋಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂಟಂಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ ಏನು ಅದು ಇದಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊತಲ